আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি শামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা আলোচনা করছিলাম সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের অধ্যায় 12 নিয়ে যে অধ্যায় 12 তে মূলত আলোচনা করা হয়েছে সৌরজগৎ তার বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ এগুলো নিয়ে তো আমরা এর আগের পর্বে কিন্তু দেখেছি যে সৌরজগৎ আসলে কি সৌরজগতে কি কি থাকে এই ব্যাপারগুলো তো আজকে আমরা দেখব হচ্ছে এই যে গ্রহ সেটাকে কেন্দ্র করে যে সকল ছোট ছোট গ্রহ ঘুরছে অর্থাৎ যেগুলোকে আমরা বলছি উপগ্রহ সেটা তো আমরা জানি যে সূর্যকে কেন্দ্র করে মূলত কিন্তু কতগুলো গ্রহ ঘুরছে অর্থাৎ কেন্দ্রে থাকে সূর্য এবং তার চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে কতগুলো গ্রহ সূর্যকে আবর্তন করছে বা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে ঠিক তেমনি গ্রহদেরকেও কিন্তু কেন্দ্র করে কতগুলো ছোট ছোট গ্রহ কিন্তু ঘুরছে যেগুলোকে বলা হয় উপগ্রহ তো সেগুলো কি রকম হয় সেগুলো অবশ্যই গ্রহের চাইতে আকারে অনেক বেশি ছোট হয় অর্থাৎ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরছে গ্রহ গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘুরছে উপগ্রহ তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম প্রথমে কেন্দ্রে কি থাকছে সূর্য সূর্যকে কেন্দ্র করে কতগুলো কক্ষপথে ঘুরছে হচ্ছে গিয়ে ধরো এটা একটা গ্রহ আবার গ্রহকে কেন্দ্র করে আবার কতগুলো ছোট ছোট গ্রহ ঘুরে যেগুলোকে আমরা বলছি উপগ্রহ তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে গ্রহ গ্রহকে কেন্দ্র করে যা ঘুরছে সেটা হচ্ছে উপগ্রহ আমরা যে গ্রহে বসবাস করি সেটার নাম হচ্ছে পৃথিবী আর পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ হচ্ছে চাঁদ অর্থাৎ পৃথিবীর উপগ্রহ একটাই সেটার নাম হচ্ছে চাঁদ একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ কেন বলা হচ্ছে কারণ এখন যেহেতু মানুষ এই যে জ্যোতিষ্ক বিষয়টা আছে সেটা সম্পর্কে মোটামুটি অনেক ধারণা লাভ করে ফেলেছে তো এই জন্য পৃথিবীর বাইরে চারদিকে কি হচ্ছে সে সম্পর্কে জানার জন্য কিন্তু পৃথিবী থেকে এখন যে কৃত্রিম উপগ্রহগুলো আছে সেগুলো কিন্তু প্রেরণ করা হচ্ছে এই জন্যই বলা হচ্ছে যে প্রাকৃতিক উপগ্রহ যদি বলতে হয় পৃথিবীর একমাত্র সেটা হচ্ছে চাঁদ পৃথিবীর মতো অন্যান্য গ্রহগুলোরও কিন্তু বেশ কিছু উপগ্রহ রয়েছে যেগুলো তোমরা বড় ক্লাসে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে তো কি হচ্ছে ব্যাপারটা এই যে চাঁদ আমরা জানি চাঁদ নিয়ে সেই প্রাচীন কাল থেকেই কিন্তু মানুষের অনেক আগ্রহ কারণ এই চাঁদটা দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর হয় অর্থাৎ আলোকিত হয় তুমি যদি পূর্ণিমার সময় চাঁদকে দেখো তাহলে সেটা দেখায় একটা গোল থালার মতো তো চাঁদকে কেন আলোকিত দেখায় আমরা জানি যে গ্রহ উপগ্রহগুলো সকল ধরনের শক্তির জন্য কিন্তু সূর্যের কাছে হলো আসতে হয় সূর্যের কাছ থেকে সব ধরনের শক্তি সেগুলো ওরা নিয়ে থাকে তো সূর্যের আলোতে কিন্তু মূলত চাঁদ আলোকিত হয় অর্থাৎ সূর্য থেকে যে আলোক শক্তিটা আসে সেটা চাঁদ গ্রহণ করে এবং তার পৃষ্ঠ থেকে এটা প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে আসে বিধায় কিন্তু আমরা চাঁদকে দেখতে পারি তো চাঁদ কি বললাম চাঁদ যেহেতু উপগ্রহ এটা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে তো চাঁদের পৃথিবীর চার পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে সাতাশ দিন আট ঘন্টা সময় লাগে অর্থাৎ আঠাশ থেকে উনত্রিশ দিন সময় লাগে তো অনেক সময় তুমি দেখবে যে আকাশে চাঁদটাকে কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ গোল একটা থালার মতো দেখায় এবং আলোকিত দেখায় তো সেই রাতকে কিন্তু বলা হয় পূর্ণিমা পূর্ণিমা ঠিক পরের দিন থেকে কিন্তু দেখবে চাঁদ যেটা ছিল সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে ছোট হওয়া শুরু করে এরকম করতে করতে প্রায় দুই সপ্তাহ পর দেখতে পাবে যে আকাশে কোনো চাঁদই নেই তো সেই রাতকে কিন্তু আবার বলা হয় আমাবস্যা আবার আমাবস্যার পরের দিন থেকে কিন্তু আবার দেখতে পারবে যে আকাশে একটি ছোট চাঁদের বা চিকন চাঁদের একটা ফালি দেখা দিচ্ছে এবং প্রতিদিনই সেই চাঁদের যে ফালিটা ছোট অংশটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে তো এইভাবে ঠিক আঠাশ থেকে উনত্রিশ দিন পর পর একবার পূর্ণিমা এবং একবার হচ্ছে আমাবস্যা যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে দেখা যায় তো এইভাবে চাঁদটা আসলে মূলত পৃথিবীর চারদিকে আবর্তন করে তো কি বললাম যে পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ কিন্তু চাঁদ পরবর্তীতে মানুষ কি করেছে যে এই উপগ্রহ গুলো কি করে মূলত গ্রহের চারদিকে ঘরে তো পৃথিবীর বাইরে আসলে কি হচ্ছে বা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য মানুষ কি করেছে কৃত্রিম উপগ্রহের সৃষ্টি করছে যেমন বাংলাদেশ কিন্তু দুই সালে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে বঙ্গবন্ধু এক 
আসলে এই যে স্যাটেলাইট গুলো বা কৃত্রিম যে উপগ্রহ গুলো সেগুলো পাঠানোর বা বাইরে পাঠানোর যে ব্যাপারটা এটা শুরু হয়েছিল কিন্তু রাশিয়াতে পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশ তাদের দেশের বিভিন্ন দেশ হচ্ছে গিয়ে কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করে বাইরে পাঠায় আসলে এই কৃত্রিম উপগ্রহের কাজগুলো কি এক একটা কৃত্রিম উপগ্রহের কিন্তু এক এক ধরনের কাজ থাকে যেমন আবহাওয়া সম্পর্কে জানানোর জন্য এক ধরনের উপগ্রহ রয়েছে আবার হলো পৃথিবীর পৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলের বা বিভিন্ন জায়গার ছবি তুলে পৃথিবীতে প্রেরণ করার জন্য কিন্তু কিছু কৃত্রিম উপগ্রহ রয়েছে আবার কিছু কৃত্রিম উপগ্রহ রয়েছে যারা কিনা কি করছে যে সব ডিফেন্স যে ব্যাপারটা বিভিন্ন দেশের ডিফেন্সে কিন্তু সহায়তা করছে অর্থাৎ ডিফেন্স কাজে অনেক বেশি সহায়তা করে থাকে তো এগুলো হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহের মূলত কাজ আর চাঁদটা যেহেতু পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ চাঁদটা কিন্তু অবশ্যই পৃথিবী থেকে অনেক ছোট এবং এদের দূরত্ব কিন্তু অনেক বেশি তো এই জন্য পৃথিবী থেকে চাঁদকে কিন্তু অনেক বেশি ছোট দেখায় তাহলে আমরা কি দেখলাম সূর্য হচ্ছে নক্ষত্র নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরবে গ্রহ গ্রহকে কেন্দ্র করে আবার ঘুরবে হচ্ছে গিয়ে উপগ্রহ গ্রহ উপগ্রহ এগুলো ছাড়াও কিন্তু আরো অনেক ধরনের জ্যোতিষ্ক মহাকাশে রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে জানতে পারবো আর পৃথিবীর মতো অন্যান্য গ্রহেরও কিন্তু বেশ কিছু উপগ্রহ রয়েছে তো আমরা কি দেখলাম আজকে আমরা দেখলাম হচ্ছে মূলত উপগ্রহ চাঁদ আঠাশ থেকে ২৯ দিন এরকম একটা সময় হচ্ছে পৃথিবীকে আবর্তন করতে একবার আবর্তন করতে হচ্ছে সময় নেয় তো চাঁদ ছিল পৃথিবীর একটি প্রাকৃতিক উপগ্রহ আমরা আজকে চাঁদ সম্পর্কে জানলাম তো পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ